É, o pessoal está entrando dando. Estamos com 26 pessoas na sala. Ok, beleza. Boa noite, pessoal. Bom, mais uma vez, juntos aqui com vocês. Ok. Décima primeira turma no curso de PSM, Especialização em Segurança de Processo. E também a terceira turma do curso de Especialização de Análise de Risco de Processo. E mais uma vez, na nossa última oportunidade, a gente teve oportunidade, a gente teve condições aqui de trazer é, nosso, o professor Jay Gupta falando do acidente de Bhopal. E quando, como eu dizia, mais uma vez a gente está aqui internacionalmente. Né? É, a gente vai ter condição de hoje é, fazer uma comemoração, fazer uma abertura com vocês. A nossa aula inaugural dos dois cursos, do PSM Turma 11 e da PH Turma 3. Para isso, a gente trouxe três fellows, a sala está pesada demais aqui, três fellows do CCPS, Américo Diniz, o CEO da RSE, Scott Berger eh, e Charles Conley. Eh, a gente vai estar tá junto aqui até 8 horas da noite, podendo abordar sobre legislação de segurança de processo, numa visão ampla, América, Brasil, América Europa, Estados Unidos, tá? nos segmentos de mineração, metais, óleo, gás, é, químico, petroquímico e bom, como sempre aqui é, a gente precisa muito que vocês conversem conosco, para que vocês possam aproveitar esse momento não é toda hora que a gente tem três fellows, a última vez que eu vi isso, vi isso foi no congresso do CCPS então o RSE e CCPS traz para vocês esse pessoal para vocês conversarem, aproveitem fortemente aí vocês têm o botão de Q&A aqui no, no, no Zoom, o chat, e a gente também está lá no YouTube ao vivo. Usem esses três canais, tragam aqui as contribuições, perguntas, participem, é para vocês, a gente faz isso para vocês, tá? Eu e o André vamos estar tá interagindo com vocês, e ao final a gente vai ter condição de, de fazer pergunta para os três professores, tá? para os três fellows. E também vamos ter condição de fazer perguntas sobre o curso, tá? É, vocês vão ter condições aqui nessa aula de é, eu, já vou, eu já vou de cara na primeira novidade que a gente tem de sentir como vai ser essas turmas tá? então é, vamos começar com, com a coisa que, que para mim é a mais impactante do que a gente vai fazer nessas turmas é, bom, compromisso ninguém menos do que eu e o André somos extremamente cobrados para fazer isso acontecer mas ao longo de dois a três meses, nos 15 meses da turma 11, nos 12 meses, 10 meses da, da turma 3, vocês terão condições de ter uma apresentação é, de até duas horas de um fellow do CCPS que a gente vai trazer de alguma parte do mundo para vir conversar com vocês. Tá? Então, além de todas as matérias que a gente vai passar, do, da, da grade, da ementa, no nosso conteúdo programático, a gente vai ter condições de trazer uma pessoa desse, dessa relevância para que os, vocês, alunos, possam ter contato, conversa, condição de trocar, trazer o seu case, a sua experiência é, e, e, e voltar com uma resposta extremamente de valor agregado para dentro do seu curso. Tá? É, a gente tem um... um um cronograma a ser aprovado e principalmente organizando datas com eles, né? É uma promessa, uma promessa que a gente cumpre, tá bom? A cada três meses a gente vai ter os fellows é, conversando com vocês aqui. Bom, é, eu vou mostrar para vocês os cursos que nós temos e as principais novidades que a gente vai ter é, ao longo do da, 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 da turma 11 e da turma 3. Primeiro, a RSE, ela apresenta quatro cursos abertos no mercado. Um que a gente tem extremo carinho, porque é, é algo inovador, é algo que não tem, você vai encontrar na RSE. E, principalmente, por eu, eu ter tido essa necessidade lá atrás, quando eu era técnico, entendeu? É, o curso de especialização em segurança de processos para técnicos. Bom, é, um, é um, uma joia mais, mais nova que a gente lançou na RSE. A gente já tem três turmas concluídas, duas turmas abertas, uma turma específica em company. E aqui a gente pega uma gama de pessoas, pessoal, que é, suportam a implementação do sistema de gestão, estão de cara para o risco, 
precisam fazer a identificação dos riscos, implementar os controles, e a gente traz esse conhecimento de uma forma extremamente prática, para que, num tiro curto aqui de cinco meses, ele tenha a capacidade de suportar as estratégias de uma organização. Tá? O velho conhecido carro-chefe, 11 turmas, pelo menos abertas, na verdade, mais seis turmas em companies, pós-graduação em segurança de processo, curso reconhecido no Ministério da Educação, no MEC, tá? é, 15 módulos, aproximadamente um ano, é, um ano e meio, junto com o TCC de, de curso, tá bom? Uh, a gente já formou aqui, somente nessas turmas, mais de 600 pessoas, que a gente contribui para o mercado tá? é, de prevenção de acidentes maiores. Além das turmas em companies, a gente já fez turma em company na Vale, na Hidro, na Nitro, tá? Inclusive, a gente tem uma experiência muito legal, porque é, um pouco do que vocês vão ver hoje, com uma visão global, a gente pode dar um curso global da pós-graduação de segurança de processo para pessoas da Ásia, pessoas das Américas, Canadá e do Brasil também, né? A gente tinha o Canadá, Indonésia, Oman, Japão, junto dentro desse curso. É, seguindo uma trilha, a gente tem condições de formar pessoas especialistas em análise de risco. E aí, América, eu estou lembrando aqui da primeira turma, e da aula inaugural ainda com o Ruben Ed, é, quando a gente estava lançando, tinha 10 pessoas em sala, e a gente é, trouxe para as pessoas a capacidade que eles teriam de suportar as análises de risco dentro da, da organização. É a, a especialização, que a gente carinhosamente chama de PHA, é, é um curso de aproximadamente 10, 12 meses uh, que a gente vai tratar especificamente das técnicas de análise de risco qualitativo e quantitativo tá? a gente está fazendo a aula inaugural hoje também da turma 3 e por fim uma turma que a gente lançou é, recentemente, concluímos a primeiro grupo, psicologia, saúde e segurança do trabalho e aqui é, a gente consegue entender como o acidente acontece através das pessoas e fazer prevenção através disso. É, não apenas em PSM, mas aqui a gente abre o um espectro e pega também é, os profissionais de segurança e saúde no trabalho, assim como eu, eu sou formado em vários de vocês aqui na sala. Tá? Enquanto eu, eu sigo nos slides aqui, eu queria que, por favor, vocês escrevessem no chat quem são os profissionais que estão nessa sala hoje que são engenheiros de confiabilidade, tá? ou engenheiros de manutenção, pode ser também. E caso a gente tenha aqui algum líder de produção, eu gostaria que escrevesse aí no chat, eu, simplesmente isso. Tá? Escreva no chat, eu sou uma pessoa dessa, eu sou uma pessoa que atua na minha organização desse modo. Tá? A gente está mapeando isso, isso vai ser importante, no final a gente fala um pouco sobre isso. Tá bom? É... Bom, mais uma novidade. A gente tem um, um, um ambiente virtual de aprendizagem novo. Tá? A gente está, depois de vários testes, a gente tem condição de trazer nessas turmas o nosso produto mais moderno, inovador, com menos falhas nos vídeos e, principalmente, com a capacidade de a gente interagir com os alunos totalmente dentro dele. O que eu mais, vou, o que eu mais gostei que vai ter dentro desse aba e que vocês vão ter condições, é que a gente vai criar os fóruns de debate. Então, a cada módulo, a gente vai trazer um tema técnico para que todos os alunos possam participar e trazer a sua experiência. Pós-graduação é network, é experiência, é benchmark. A gente vai conseguir fazer isso, além dos grupos do WhatsApp, que a gente participa de vários, né? e às vezes nem dá tempo de, de ter tanto foco para ir. Tá? Uma série de outras inovações nesse Ava, as grandes organizações usam da mesma marca que a gente adquiriu, a gente está muito feliz de trazer esse, esse, esse Ava novo para vocês. Bom, ainda assim, a gente tem um estúdio lá na sede da RSE, é, que a gente já, já usou em outros treinamentos, e que a gente vai implementar também é, é, para essas turmas, principalmente para os professores da Bahia, para que a gente consiga melhorar cada vez mais áudio, som, é, trazer uma experiência melhor aqui para vocês. Tá? É, sabemos que a aula online, por muitas vezes, tem uma interferência enorme de ruído, de imagem, enfim, a gente 
é, investiu nessa sala, uma sala muito legal, já tive lá, já vi ao vivo. É, e quem estiver fazendo a nossa aula vai ter condição de ter uma qualidade mais, melhor de aula. Bom, não menos importante, agora, extremamente vantajoso. Pessoal, todos vocês sabem que os livros do CCPS custam, em média, em inglês, 700, 1.000, 1.100, 600, é, nas grandes livrarias aí, ok? Muitos de vocês sabem também que a RSE, junto com o um grupo de voluntários, Nestor Expósito, é, e em parceria com a Abkin, é, traduz os livros e guidelines do CCPS para português, entendeu? E disponibiliza através de parceiros, como a editora Interciência, muito legal citar eles aqui, eles são bem parceiros, é, no mercado brasileiro por até 300 reais, que é o livro mais caro que a gente tem aqui, talvez, das diretrizes para segurança e processo baseado em risco. A gente traz aqui a biblioteca virtual com todos os livros do CCPS traduzidos para o português, disponível para todos os alunos consultarem ao longo de todas as aulas. Tá? Vocês terão condições de usar todos esses livros. A gente só não tem condição de imprimir, obviamente, por direitos autorais, e isso é muito justo. Além de ter colocado aqui também o livro do Trevor Platts, tá? e mais um livro de gerenciamento de riscos. Não tem custo. Vocês vão usar a todo momento que vocês queiram. Desde o do RBPS, passando por todos os outros específicos que vão ser aplicáveis e que os professores vão utilizar para que vocês possam usar nas aulas. Bom, é, não tem qualidade uma aula se a gente não, tiver, não conseguir aliar a teoria com a prática da execução. E eu acredito, é, eu fiz, eu sou aluno da turma 6, eu estou falando de um produto que eu consumi com vocês. É, nós não conseguiremos fazer nada se a gente não tiver professores que conseguirão passar para você as didáticas e os cases reais de implementação com as dificuldades no campo de entendimento do conteúdo. Então, a gente tem Américo coordenando todo o curso, Rafa Raimund, que é, é assim, o, a expertise dela em análise de risco e a forma que ela tem de passar é algo que conquista todos os alunos. Nós não tivemos um feedback negativo dela até hoje. Gustavo Correia, alguns anos de YPF, fellow do CCPS. Rubem Ed, 30 anos de Copene, de Polo, de Camaçari, Braskem. Eliliano, que está dando aula nesse momento para a gente, acho que os alunos estão até se conectando conosco, que traz uma experiência muito grande em confiabilidade, integridade de ativos, um case específico, inclusive. Ele consegue aliar a o conhecimento em indústrias químicas e mineração, para poder é, é, passar isso para vocês. Claudinha Vasconcelos, muitos anos de Petrobras, Walter Ramos, Polo de Camaçari, Braskem, mestre, terminando agora o mestrado, Fábio Arruda, é, que também todas as aulas dele, a gente tem milhões e milhões de feedbacks positivos. O Luana Marques Transpetro e o Debrando, veio da Ródia, está é, conosco já há um ano e também consegue facilmente traduzir em conhecimento, habilidade e atitude aquilo que ele é, viveu na sua experiência. Ah, por fim, pessoal, vocês conseguem consultar tudo sobre os nossos cursos no nosso novo site rse-global.com A gente tem todas as informações aqui, tá? E é, seguindo e entrando já no tema técnico, temos, tivemos participação, André, no chat com, com quem é ou líder de produção ou da área de confiabilidade e manutenção? Não, o pessoal ainda não colocou, reforço aqui com, com os presentes, né? É, é, esse botãozinho abaixo aí, o Q&A, então vocês podem... É, é, interagir com a gente aí, colocar as perguntas, as dúvidas, as manifestações, que aí a nossa equipe aqui vai respondendo, interagindo com vocês ao longo das apresentações. Eu vi que o Ronald já manifestou ali, Maria Clara, então deixa suas dúvidas aqui no Q&A para a gente, por favor. Maria Clara, um abração a ela, claro. É, bom, pessoal, Scott Berger é já um grande parceiro Uh, a gente já teve junto aqui, 
acho que há pelo menos quase dois anos a gente... É, é, bom, pelo menos eu, né? A América tem uma história é, de anos com ele, hum. é, de CPS, hum. de cases, de PSM. Scott, muito obrigado por estar aqui novamente. Me recordo muito da sua, do, da sua palestra aqui conosco sobre competência em segurança de processo. E fico muito feliz de saber que o CCPS te homenageou nesse tema, é, te fez uma dedicatória com um o prefácio do livro. Acho que profissionais como você, Charles Américo, é, conduzem uma comunidade e é muito legal poder trazer isso aqui na nossa aula e fazer com que os nossos alunos tenham contato e possam trocar experiência com você. O tema é seu, Scott, fica à vontade. É, ah, pessoal, desculpa a minha falha aqui, mas tem uma coisa extremamente importante. Scott é americano, ele vai falar em inglês, mas a, o nosso objetivo aqui é levar isso around the world. Então, nós temos aqui na, no, no campo de ferramentas do Zoom o botão de tradução, tá? onde você é, pode escolher a, a sala onde você vai ouvir conforme a sua língua. A gente está traduzindo aqui de inglês para português e de inglês para espanhol. Nós temos uma comunidade latina aqui, muito grande conosco, tá? é, que vem acessando os nossos webinars cada vez mais e a gente quer que todo mundo consiga compreender. Trouxemos dois tradutores de espanhol, de inglês. Usem o botão para vocês poderem acompanhar Totalmente. Minutinho para vocês converterem. Scott, fique à vontade, pode ir introduzindo, tá certo? Se tiverem problemas de tradução, escrevam no chat, nós ajudamos vocês. Fique à vontade, Scott. Well, thank you very much, Danilo. Um, so let us, yeah, we will begin. Um, and what uh, Americo has asked me to talk about today is uh, in particular, the, uh, the, the PSM regulation of, of the US. And you can see on my title slide, it says uh, the PSM family of regulations. And, and that has been, and as you'll see, it, it's because uh, the, the, um, the PSM regulation of course was originally developed in the US, but it has been implemented in many other companies around the world. So uh, it's not just one regulation, it's uh, the regulation of, of quite a few other companies. Uh, now, a, a quick introduction uh, to uh, my own experience. I am a chemical engineer uh, with a, a BS and MS in chemical engineering. Uh, I've worked uh, in the industry uh, for, for five, 45 years, uh, so a long time. I'm, I'm uh, no, no youngster anymore. Um, I had uh, lead, many different leadership roles through that time. I worked in R&D, in manufacturing, engineering, and then in HSE uh, in, 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 a, in corporate roles. And in the companies that I worked for were Roman Haas Company, um, a, uh, a diversified uh, chemical company, and then Owens Corning, which uh, made building products, including fiberglass uh, roofing, Uh, aluminum products, vinyl products, and uh, and so on. 2001, I became the executive director and CEO of the CCPS that uh, has been mentioned already uh, today, and I did that for uh, for 14 years. Uh, I retired from there in uh, in 2015, and since that time, I've been an independent consultant. Uh, my focus is in being an advocate and advisor to corporate leaders, letting them know about their roles in process safety. And that leadership, uh, the group leadership group I talk to uh, is anywhere from, you know, from the boardroom and the, and the executive uh, leadership to, to the frontline leaders. Um, I am all like Americo. I am a CCPS fellow. I'm also a fellow of the American Institute of Chemical Engineers and a CCPS certified process safety professional. And finally, I've uh, had the privilege of uh, being the author of three of CCPS's books uh, since, uh, since my retirement. Uh, so I've added to that, uh, that body 
of knowledge and, and again, proud to have done that. So let me start with a little bit of history about the uh, PSM regulation. Um, and you can see the regulatory reference from the United States at the top of the screen. Um, the uh, 29 refers to uh, the Department of Labor. So it's a, it's a labor regulation. CFR just means Code of Federal Regulations. 1910 or any kind of regulations uh, related to safety. And then the 119 suffix is specifically the process safety. Uh, now this, this uh, regulation was uh, began uh, in development uh, not long after the Phillips 66 explosion in 1989, and it was implemented in, ultimately in, in 1992. But that's not to say that, uh, that this, this was invented out of, out of nothing. Um, in fact, uh, the, the industry uh, had been doing uh, significant work ahead of that. Um, CCPS had published a, a guideline that looks very similar to the PSM regulation um, some years before, uh, as, as also did the API, the American Petroleum Institute. But even then, um, though those materials came from, from work that dates back um, you know, as, uh, into the 1800s even, uh, 1870s and, and throughout the, the, uh, the earlier part of the 1900s, and in fact, if you work for the DuPont company, uh, you probably have heard that their process safety activities began in about 1802. Uh, and so uh, there's a long history that built up to that regulation. So it's not something that came out of nowhere. Now, what the PSM regulation does, and I think does very well, is to address the key uh, technical and organizational aspects of process safety. Um, so it, it applies to some specifically listed chemicals uh, above uh, a, a given threshold. So these were the chemicals um, that had two characteristics. They either were high volume in industry and having, having uh, uh, notable hazards or, or highly toxic materials um, which weren't necessarily prevalent in industry, <clears throat> but were um, harmful enough that they deserved being, uh, you know, specific uh, a specific mention. Um, the the regulation, uh, in addition to covering those specific chemicals above their thresholds, also has, um, I, I guess you might call it. A, um, an everything else type of clause, which basically says that any company that handles a hazardous material with a possibility of having a process safety incident has a general duty to protect their workers from incidents involving these materials. So you may find companies that are not specifically covered by the regulation, but they have an incident nonetheless, and they still have to, uh, you know, they'll be subject to a fine uh, if, there is a, if, if there is a problem. And in fact, they may even be subject to an inspection um, if, they're, if it's known that they potentially have process safety hazards. Um, the, as, as I mentioned, the, this was originally a US uh, regulation. However, uh, we have seen in, in, in a number of companies um, what I would call um, regu regulation by photocopy machine, uh, essentially taking um, all or most of the PSM regulation, translating it into the native language, and then implementing it um, you know, pretty much as, as is. Now, um, I, I will be talking about the, this regulation, uh, if, and then after that, I will also talk about a the, the process safety uh, management system of CCPS called the risk-based process safety uh, system, uh, because I think that's gonna be a good bridge to, to, to uh, the presentations that Charles and America will, will be giving. Um, now the slides that I'm presenting, uh, I've, I've organized them 
perhaps in a different order than you'll see if you read through the actual regulation. Now, the actual elements are the same, but I thought it would make more sense to present them in the order that I chose, and, and you'll probably see why. So I would say the general philosophy uh, of the PSM elements is to begin perhaps at the top with gathering information, uh, then analyzing your hazards, implementing barriers to prevent the hazards from turning into uh, bad consequences, then maintaining those barriers uh, to learn from, from experiences and from, from incidents, and then verify, uh, verify performance. Um, and then um, basically continuing that cycle on an ongoing basis. So the, the order of the presentation that I have will follow uh, this cycle. So first of all, um, we're gathering information and the element that relates to that is, is, is what's called process safety information. Um, and this in this uh, step, what we do is gather and organize all the information needed to assess hazards of the process and to design uh, those safeguards or barriers. And, and essentially what this, what this step does, what you do in this step is to uh, have a complete engineering package for the process, including all of its hazards and all of its barriers. You have to document that, um, that your design uh, that, that, that you did um, fits the, the definition of recognized and generally accepted good engineering practices. So there is a little bit of proving uh, proof that has to be given in this step to, to say that when you designed a piece of equipment or you implemented a barrier, you used um, standards, um, practices, vendor recommendations, and so on in order to, uh, to come up with that uh, uh, recognized and generally accepted good engineering practices, which uh, are uh, many people refer to as RAGAGIP. So then let's talk about analyzing those hazards and, and implementing barriers or safeguards. And that happens in the process hazard analysis step. And I would suspect that if you are, in, you, you are attending this lecture today, you have a pretty good idea of what a process hazard analysis is. Um, the, the PSM regulation uh, describes six specific methods that you can use uh, for um, for process hazard analysis. However, uh, there is no actual limit. You can use any method um, that, that you choose as long as you can show that it fits uh, recognized and generally accepted good engineering practices, the, the RAG again. So I won't say anything more about PHA. I think uh, you all understand that pretty well. Um, Continuing on with analyzing hazard and implementing barriers, it, uh, the, uh, the PSM regulation uh, makes, it, uh, makes a very strong point that, um, it, that employees must be involved in this process. And by employees, they, uh, are, they, they refer to, to uh, the technicians, operators, mechanics, the people who actually have to be at the, at the front line interacting with the process. And, and, and that they must be involved in hazard analysis and in designing safeguards. Uh, and, the, and there has to be a mechanism for, for obtaining their feedback. And at the same time, there's a, an, an additional element called trade secrets, which says that we understand that your company may have trade secrets. In fact, you probably do. However, there is no secret that uh, uh, that is so 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 confidential that you can that you cannot share information about the hazard of a material, uh, and um, and it's uh, and what you need to do to protect. So even if a material even if a material is uh, secret, anonymous, um, a process is anonymous or secret, uh, the the workers still have to know the hazards, and they have to know how to protect themselves from those hazards. And that was a a very key point that the PSM regulation made. Okay, so we've defined those hazards, we've, we've defined our barriers, and now we have to manage our hazards and manage our barriers. 
And uh, we start uh, that with operating procedures um, and also hot work. Now by operating procedures uh, in the PSM regulation um, are really referring not just to um, the safe operating procedures, the procedures for operating the process, but also the procedures for performing non-routine work, maintenance, inspection, and testing. So it's a little bit of a, of a com combination of things that we sometimes think of as being separate, separate. And that's one of the reasons why I included hot work along with that, because hot work, of course, is non-routine work. Um, and again, that has to be, um, you know, has to be managed carefully. Now, um, what the PSM regulation says is that you have to certify uh, annually, once a year, that the procedure that you have is, is current, that it's accurate, and that means it's, it's, the, it's the actual process that you intend the workers to, to, to follow, and then also that the workers are actually following it. And that's, so you can see that that is a very important step. Uh, of verification. Also in the category of managing hazards or managing barriers is the element of mechanical integrity. Um, and, uh, and here we're talking about um, ma making sure that our equipment performs as required when it's called on to do that. Um, so there has to be written procedures uh, for inspection, testing, and maintenance, of course, that refers back to the previous elements that we talked about. Um, also mechanical integrity, just like uh, the information has to, uh, and the design has to follow that recognized and generally accepted good engineering practices. And you have to document that, that we are inspection, testing, and maintenance intervals indeed uh, are, uh, are, are rag again. Uh, and then you have to conduct those activities, um, document them, uh, document that you've done the inspections, the testing, the maintenance, uh, and that, um, that if, if deficiencies have been found uh, in the inspection or testing, that they have been corrected. And continuing on this, you can see that managing hazards and managing barriers is a is a key aspect of this, of this regulation. We have training, and I've put that together with contractors because there has to be training for contractors as well. So the employees have to be trained in how to run the process um, or, or, and to run, uh, do the perform the activities that they're asked to perform. They have to know, of course, about the hazards of the process and, and ultimately what they must do to protect themselves uh, against any kind of hazard. Uh, and that refresher training has to be provided. Um, and that's uh, done every three years, whether there's been a change or not. Now, if the change has been made in between, in between times, then uh, there would have to be additional training uh, on uh, what kind of change that might have been, uh, been brought along. Um, in terms of contractors, um, it, it specifically says that companies have to consider the safety performance of contractors when they're being selected. Uh, and then they have to specify uh, the safety requirements that the contractor has to manage. Now, I don't know if this is the case in other countries, but in, in the US, um, the, com the, the, the hump hiring company, your company, uh, the operating company, um, is not supposed to do training of the contractors. What they're supposed to do is tell the contractor's employer how to do the training of, of the contractors. Um, and so, uh, but you have to then verify that those contractor, the contractor employees have received that training and that they're adequate to perform the task. So continuing on on, on the same uh, theme of managing hazards and managing barriers, we have management of change, which I've grouped together with pre-startup safety review, because these two really do come close, very, very close together in the uh, PSM regulation. So essentially what we are, are looking at is any change to the process. Uh, so there'll be change of equipment, change of material flows, temperature, pressure, um, 
catalyst, composition, uh, materials, and, and basically any kind of change except uh, what is known as a replacement in kind, um, which is a, was a, a replacement which meets the exact same specification that the original process had. Um, it's important to, uh, in this regulation, determine if the change might alter uh, or impact on safety and health. So sometimes the changes, even changes that are meant to improve safety, might add a new hazard or might uh, undermine another safeguard. So it's important to, to do this analysis um, and, and to, uh, to go through, um, you know, to, to, to address and make sure those hazards have been, have been uh, managed. Now, when, after a change has been made, it's important then to go back to that original step of process safety information and update that. It might have to be, you might have to update operating instructions. Um, there may have, there will be tr training on the change that will be required and all these things have to be completed. And then ultimately the change is then followed by um, to, to putting the process back into service. So we have to make sure in, in pre-startup safety review that the process uh, and, its pro and the process changes are correctly implemented before startup. And that includes um, you know, correct installation, um, uh, calibration of all uh, equipment, testing of, of interlocks, uh, verification that all the valves are lined up in the correct position uh, and so on. Then uh, the, last, uh, the last piece of managing hazards is our emergency planning and response. Um, and this is actually uh, not a, uh, a specific element of the PSM regulation. What uh, OSHA, has, OSHA already had a, uh, a standard for emergency planning and response. And so they simply referred to the existing, the existing standard, but you have to have an emergency action plan and, and generally um, what, what that would be built on is your process hazard analysis, looking at those most critical scenarios and making sure that you are prepared to respond uh, for, uh, for those, uh, those events. In, uh, we then move on to learning and that uh, speaks to incident investigation uh, where OSHA requires in the PSM regulation uh, to look at incidents that have occurred or could have, res could have resulted in a loss of primary containment. So effectively, they're talking about incidents and near misses. So they both have to be investigated. Um, the, the investigation has to be begun promptly. So there, are, there is some, a time limit. Uh, and then there has to ultimately be a report, which includes findings and recommendations. Uh, and then if there's any uh, anything that was important learned, that has to be in also communicated uh, to the employee, to the employees. Whatever findings and recommendations uh, are, are developed then have to be promptly resolved. Um, now we're in the verification step, which I think if I'm not mistaken is the final one, um, the compliance audit. And, and uh, the PSM regulation requires that uh, that the, the, that the company's compliance with the PSM regulation is audited every three years, and that again any findings that are that are discovered have to be uh, resolved uh, promptly. Um, so that that covers the entire uh, PSM regulation, and so now I'd like to transition uh, to talk about risk-based process safety. And I'm sure you've seen this in some of the RSE materials as well. Um, and, and so you, you probably have at least seen the 20 elements of risk-based process safety. Now, um, I'd say 13 of these elements match up with uh, the elements of OSHA PSM. Now, um, the, the, there, some people will say, yes, there's 14 elements. So what happened to the 14th one? And the 14th one is trade secrets. And in, in, uh, in, in risk-based process safety, we basically say, we don't even consider that there's a possibility of being pro of, of trade secrets when it comes to process safety. Um, and so that's, that's included in, in workforce involvement. Now there's, so 13 of them are the same, the same elements, uh, but there's a few, a few critical dif differences and, and probably 
One of the most important ones is that in hazard identification and risk analysis, um, we, we design two uh, specific corporate risk criteria. And then essentially we'll develop a safety case. And I know Charles will talk about that in his, his, uh, his presentation, but, but essentially uh, we're designing to a level of performance. And, and typically, if you look at what a company's risk uh, criteria will be, uh, they will be um, intended to be much more protective than the typical PSM regulation. Uh, and so, so ultimately, um, you know, th this is a really important difference. It, it basically bridges the gap, I think, between the PSM regulation and the safety case uh, regime. And there's seven additional elements in, in risk-based process safety. Uh, and, and I think probably the best way to summarize them is that they, that they deal with uh, what a leader's role is. What is the, the role of a leader in driving um, process safety excellence? We talk about culture. How do we establish that foundation on which we, we build a reliable operation? Uh, standards, and that's a, a critical way of of, uh, of um, capturing lessons learned and turning something that might be a lesson that goes into one individual's brain and turn that into uh, a change that will occur uh, throughout the company because you, you create a new standard that sets a new standard of performance because of based on what you've learned. Competency, I think is a real important thing. It's one thing to, to have uh, um, have training, but we also want to make sure that each each person who is involved with the process, either operating it or, or managing it, um, has a, we we we've a defined role and responsibility and job uh, job criteria, and that we verify that the people who are performing the work meet those criteria. We have stakeholder outreach, um, which means reaching out to the people outside the company. Um, and actually in the US, there is a separate regulation called the risk management plan rule, which is kind of like PSM, but focused more on what happens outside the facility if there's an incident. And this comes from, from that, uh, that element, but it's important uh, that the people who live in the area around the plant know what to do in the case of emergency, that the community emergency responders can, can perform their, their job that the, as they might need to, to to help out in the case of emergency uh, and so on. Uh, there's conduct of operations, and this is how leaders uh, drive professionalism and ensure all of those many tasks in the PSM uh, system uh, are actually performed. So this actually puts the management into the process safety management area. There's a metrics element. Um, it's, it's kind of strange, but in the PSM regulation, there is no specific, no standard for how to measure a process safety incident, how to report that on a, and track it on an ongoing basis. But in risk-based process safety, we do de define metrics uh, and, and, and they're, they're, they're to be used as part of the learning process. And finally, management review, um, which uh, is, is where management, the senior leaders, all the way down through plant leadership uh, are setting goals and expectations. Um, they're monitoring performance and they're driving a continuous improvement. Um, so, you know, a, a really important way of, of making sure that, that uh, the, perhaps you might, you might have with, with a regulation, you might have compliance on paper, but what, what management review, do, review does is make sure that you have performance in, uh, in real life. Um, and so essentially um, the difference is that the risk-based process safety defines critical actions that leaders at all levels must take um, to meet the corporate risk criteria, uh, to drive adherence to uh, the process safety management system, uh, establish a strong culture and drive continuous reduction of process safety incidents hopefully uh, in, in a reasonable period of time, getting to that ultimate goal of uh, having no incidents at all, getting to zero. 
So thank you very much for, for your attention. Uh, I, I'm not sure how we're handling questions, but certainly before the end of uh, the session today, I'll be happy to take your questions. Exatamente, Scott. Tem pergunta muito boa chegando para você já, inclusive com a realidade de como é o PCM nos Estados Unidos. Eu vou já te mandar no chat para que você possa se preparando, tá? E a gente responde no final, ok? Obrigado. As pessoas gostaram da tua Thank apresentação you. aqui, elogiaram. Muito legal, muito legal mesmo. Obrigado. Bom, pessoal, seguindo a nossa agenda e aumentando ainda mais a, a, a relevância do evento aqui, a gente queria apresentar para vocês o professor Charles Cohen. É, acredito que o Charles é a primeira vez que está conosco no, numa aula inaugural, no webinar. Eu acho que a gente não teve junto ainda, pelo que eu me recordo, não. É, porém, em outros projetos, o Turm Company foi um excelente parceiro, uma pessoa que agregou muito valor para nós. Experiência enorme em PSM também. Charles, muito feliz de estar com você. É legal, inclusive, de conhecer contigo como são as legislações de PSM na Europa. A gente viu com, com o Scott nos Estados Unidos. Como é que está na Europa isso, Charles? O que a gente está vendo de tendência, iniciativa? O que a gente pode aprender com você? Well, thank you very much, uh, Danilo. Um, I'm going to share my screen and start presenting so i hope everyone can hear me okay um i'm charles cowley i i will briefly introduce myself i have been working for the center for chemical process safety for just over 10 years now and um similar to to scott but scott of course it was the executive director i i, I have been a, a staff consultant one of uh, about 20 um, experienced people coming from the industry, uh, usually in retirement to, to uh, support the activities of the CCPS. And in doing so, I've project managed the production of three books, one on facility siting, one on bow ties in risk management, and most recently, one on human factors in process plant operations, which has just been published and which I um, am very proud to have been associated with. Um, I, I do uh, my own consultancy uh, uh, as well, uh, similar to Scott. Um, I have worked with other, other consultants uh, such as Risk Tech and I, the bulk of my career I spent with Shell, uh, very interested in competence and culture as regards process safety and other kinds of safety. Um, we ran the program called Hearts and Minds, which is now part of the Energy Institute uh, suite of, of tools. And I was a member of the um, HSC downstream leadership team. My last job in Shell was uh, leading a project to develop a, a whole new control framework for all risks that uh, safety, health, environmental and social risks that Shell faces. And I did work for other companies before that. And in my retirement from Shell, I've just two years ago completed a PhD in leadership for safety in high hazard operations, um, which I uh, felt I needed to do to really uh, understand uh, some more about what leaders can do and how leaders can really influence safety. Scott mentioned that the important role of leaders in particular, the, the difference between to, to fill the gaps between the PSM regulations and, and what we in the CCPS refer to as risk based process safety, with the emphasis on, on um, getting people to do things right, uh, do the right things. Um, so uh, I'll start my talk um, with a brief history of health and safety law in Europe. I am British. Uh, I live in the United Kingdom, in London, uh, but I travel a lot and I have worked uh, um, very much all, all over the world. Uh, I did come to Brazil once, uh, to Sao Paulo, a few years ago, um, but I've, I also very much um, uh, have been involved in, in Europe and I still work closely with the European regulator world. Um, 
But going back to the a long history ago, I'm going to say that his, health and safety is, has been a preoccupation of various societies for a long time. Um, and keeping people avoiding accidents and dangerous working conditions. You can see that even back in the days of Babylon um, in 1700 BC, we found this cuneiform guide uh, to, to laws that included two laws about, about safety. You can see what they say. Merchants are responsible for the safety of their employees and liable for dangerous working conditions and workers who cause an accident can be held accountable. So, so it's been a, it's a long history. Uh, Scott mentioned the history of developing the PSM regulations in the US, and it's very similar in, in, uh, in Europe and the United Kingdom. In the United Kingdom, um, back in the days of the Industrial Revolution in the 1800s, the first bit of, bit of legislation that was developed was a, a Factory Act in 1802, that buildings must have sufficient windows for ventilation and be cleaned at least twice a year and a maximum of 12 hours a day for no, and no night working for apprentices, for small young people. Some years went by and the Factory Act was um, updated uh, and the Factory Inspectorate was formed to do inspections of dangerous in, in environments. So they, uh, in those days, uh, and the 3,000 factories that existed in Britain in those days had four inspectors to inspect them all. Those inspectors worked very effectively and um, investigated lots of accidents and raised public awareness of the dangers that um, the Industrial Revolution had brought. And uh, many fatal accidents were just being ignored. So now, uh, their efforts led to this Mines and Collieries Act in 1842, um, when fatalities had to be investigated and reported, right. and they banned children under 10 years old from working underground. Those were the bad old days, all right. Later on in the 1800s, um, all the previous legislation was consolidated into one um, major act, the Factory Act of 1878, uh, first comprehensive factory law for safety. And then much later on in the middle of the 20th century, I've just picked a few high points from in this long history. Um, we see the Mines and Quarries Act in 1954, introducing what is now quite an extensive safety regime with regulations regarding equipment, processes, understanding hazards and methods of working and so on. Um, and all this was then brought into, into a general um, uh, application for uh, all industries, not just mines and quarries, in the Factory Act in 1961. People were dying in, the, in large numbers in major accidents uh, all this time. Things were getting safer, though, a little bit. Things were a very similar story in other parts of Europe. Um, Germany introduced social insurance law, making people, uh, uh, employers, uh, uh, have insurance to, to, to pay when, ac when accidents happen. Um, and uh, much later on, introduced a comprehensive safety and health law in 1974. Same thing in Sweden. And in Britain, uh, we introduced the Health and Safety at Work Act also in 1974. And coincidentally, that was uh, that was that wasn't in, in reaction to the terrible accident of Flixborough, but that was the first major process safety accident that um, was really brought it home how important um, process safety is. Um, the other countries in Europe were working very in very similar ways and um, with many, many regulations, all of which were brought together in 1989 with this European Commission Council Directive, the Framework Directive that, that um, eventually uh, were led to the, to, to, the, to the encompassing regulation that we have today. And um, um, in that same era, we, of course, in the North Sea in Europe, had the world's worst off offshore accident with 167 people killed, the Piper Alpha uh, explosions and fire, which was a, a, a big learning point and a big impetus to the, both Flixborough and Piper Alpha gave great impetus to the implementation of 
um, safety regulations. What have we got today in Europe um, as a result of that development work and, and reactions to accidents? We now have this main overarching law called the Cerveso Directive. I'll tell you why it's called Cerveso in a moment. Um, it's, it was first produced in 1982, revised once again, and, and then revised again in 2012. The current version is called Cerveso 3. It applies to 12,000 or so industrial establishments throughout Europe, throughout the European Union, where dangerous substances are used or stored in large quantities. And there are two tiers uh, of, of application, upper, upper or lower, depending upon the quantity and type of dangerous substances. Now, this Cerveso Directive is well integrated with other EU policies to avoid double, double regulation and over bureaucracy. So you can see this list of, of some of the policy areas that include uh, emergency response and uh, environment, environment can, uh, effects and safety of offshore oil and gas. Uh, that was that was um, uh, so there was there had not been oil and gas uh, safety regulations so clearly until after Piper Alpha, but that changed things, and so. Um, the oil and gas uh, safety, process safety uh, regulations are indeed very much aligned with the Cerveso Directive. So I will describe the Cerveso Directive, but it applies, it doesn't apply itself to um, uh, offshore um, oil and gas, but the same principles apply under a separate regulation. So that's the, the one we're talking about for the next few minutes, uh, the Cerveso 3 Directive, and I put a red line, red circle round. It was first issued in 82 following this Cerveso accident that occurred in 1976. Cerveso is a town in northern Italy. And what happened was a toxic gas cloud um, evolved, including a large amount of dioxin, trichlorodibenzodioxin, uh, after a, a bursting disc ruptured on a chemical reactor and a very large white cloud of gas covered a whole area of 18 square kilometers. Um, and uh, it, there's a slight valley where that was, so it settled and a lot of people were quite um, uh, badly affected. Uh, this ar arose from a, an interruption to the production cycle. So this reactor had an exothermic reaction inside it and uh, without any agitation or cooling, um, and that led to the overpressure. Although nobody died, there were over 3,000 animals did die, and many people suffered severe health effects, including a large number of children, 164 children suffering a very nasty disease called, or a, 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 um, illness called chloracne. Um, and uh, there's a picture there of what that does to you. Um, and other symptoms of, of, uh, of breathing and lung, lung problems and so on. Um, there, there are some dead animals from, from that terrible accident. There were multiple failings in this accident, including poor design of the relief and the venting, reactor control system, and not following operating procedures, a lack of discipline, a lack of secondary containment and uh, that could have easily been uh, employed to collect any over any uh, evolved gas and there was poor emergency planning both on the part of the plant and of the local authorities in the area and this accident has been ranked number eight in a list of the world's worst man-made environmental disasters so that's where the name comes from, and we're all very conscious of this of this um, uh, terrible accident. Of course, any accident is bad, but um, this one led to action. So I'm talking about this in, in the European context, so I want to set that context. Uh, um, the European Union today consists of 27 Union member states. There they are. The UK left the European Union two years ago, which is a very sad thing for me. I think that was a big mistake, but there we are. The politicians will do what they do. Um, and the way that the law is made and done in Europe 
is through this European Union. It's at, at the head of the uh, of the world is uh, if the Europe, European Union is the European Council, which is formed from the heads of state of each member country. And they define the general political direction and the priorities. Then two separate um, lawmaking organizations, the Council of the European Union, which is made up of ministers from the member states with expertise or, or, or authority in different policy areas. And then there are there's the European Parliament, a much larger number of people, 700 or so members directly elected within each member state to represent their country in that parliament discussion. So laws get made by a combination of these two organizations. And then um, the civil service, as you might say, the, the executive arm um, that makes uh, proposes and implements uh, these laws uh, through a large number of departments and agencies, and that's called the European Commission. And that's, that's uh, Sylvia von der Leyen, who's the current president. So basically, this is, this is very simplified to say that these two bodies make the law and issue directives, and this body supports the implementation of, of the law in each member state. European Union law is, uh, European, the European Union is based on the rule of law, founded on treaties that each member party, member state has, has agreed to. The European Commission then uh, proposes and implements laws in keeping with those treaties. Uh, tr directives are issued jointly by the Council of European Union and the European Parliament. And then, then directives require each country in, the, in Europe to achieve a, a certain result, but leave them free to choose how. So it, the directives define the what, uh, each country is, 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 is uh, free to choose how they meet that what. And they must incorporate them, the, 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 the uh, intent of the directive into their own national law to achieve the objectives of the directive. So that's how that works. Um, now, get to the nitty gritty. Um, the uh, Cerveso directive main requirements are several. Um, the, the, the key thing that the general obligation on the operator and the operator is uh, the, the, the name of the, 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 per, the people or the legal entity that owns or runs the, the uh, establishment where the hazards are. And the directive um, obliges the operator to take all necessary measures to prevent major accidents and limit their consequences for human health and the environment. And the operator is required to prove to the competent authority at any time. So there's a competent authority we're going to talk about in a minute at any time that the operator has taken all the necessary measures as specified. Um, necessary measures include having a major accident prevention policy, a map, and producing a safety report. Scott mentioned the, the, the phrase safety case. Safety case, safety report, very similar. Um, safety cases tends to be used in the offshore world. We use the safety report uh, terminology under Cerveso. And I, I put in the, def the definition of the operator at the bottom here. They are the natural or legal person who operates and con or controls this junction, um, the, the, where the, uh, the site, basically, where the um, hazards are. And the, the person who has the decisive economic or decision making power. So some sites will be run by a manager, but the decisions about budgeting and so on may be made somewhere else. So that that organization is very much also involved in the responsibilities of the opera, operator if they are making decisions about budgeting and so on. So um, all necessary measures is the is the um, uh, key phrase here. And um, that they are to be described by the operator in the, this, this key document here called the safety report, which will include this policy. They have, must have a policy to prevent major accidents and produce a report telling anybody who's interested how they're going to do it. Um, there are also obligations for member state authorities. They must use land use planning for the site of, of hazardous establishments and they must make the operator 
document their MA, their map, their accident prevention policy, and ensure that it's properly implemented. So this is a legal, this is a re EU requirement, European Union requirement on the member states. They must, in order to do that, conduct inspections, and they can, they have the power to, they must have the power to prohibit the unlawful use or operation of, of establishments that, they, that aren't being run properly. And they must re also report accidents to the European Commission, who can then um, analyze them and extract learning. So the, uh, an, an, another key requirement I mentioned earlier is that they, each member state must appoint a competent authority responsible for making the Cerveso um, responsibilities happen uh, in, the, in each country. Thirdly, citizens have rights throughout Europe. The public um, is, uh, must be consulted and involved in decision-making for specific projects and uh, all information around uh, the safety of any site that's under the, the jurisdiction of the Cerveso Directive um, must be available to uh, all anybody who asks for it. Now, I put this slide up just now. I'm gonna talk about what all necessary measures means a bit. So we, we um, see that it requires the, the deploying of a major accident prevention policy and a safety report. The together they must ensure a high level of protection. That's a, another thing that we need to talk about and define of human health in the environment and be proportionate to major accident hazards that the site has. So that's uh, a key idea. And then uh, this this um, prevention policy and safety report must be implemented through a safety management system. And that's referring to Annex 3 of the Cerveso Directive for some detail about what that looks like. And then they must send this report, uh, um, the safety report, including the major accident prevention policy, to the competent authority within a reasonable time prior to starting either construction, if they haven't built the plant yet, or operation. Obviously, when they brought this in, there had to be a bit of a uh, an implementation period to allow existing plants to, to, to write these reports, but um, any new new plant or, or indeed any change to plant needs um, the safety report to be changed and updated and sent to the competent authority um, within a reasonable period before going into operation with that change or, or extension. Um, so there's some key phrases there, um, all necessary measures, what does that mean? High level of protection of human health. What does that mean? And what does it mean to say it's proportionate to the hazards? Well, there's quite a good report um, produced by um, the European Commission to, to put some arms and legs on that, to make it very clear what the expectation is behind those phrases. And um, this, this has been written by the Major Accident Hazards Bureau, which I am also associated with. Um, and necessary measures means, as they define it, or that all risks of concern have been reduced according to current national practices. Now, that means that each of the 27 member states of the European Union can have a different view about what level of risk is acceptable to them. So because you cannot get to zero risk, as we know, but um, uh, and what, if you take the necessary measures, there'll still be a residual risk. And what level of residual risk is acceptable is a, is a matter of opinion and political uh, decision made by governments in each country. Nonetheless, there are some widely accepted uh, principles that, that we can follow. And, and the first one is that it must be proportionate. So built into... Um, uh, the idea of what level of risk is acceptable when you've taken all the necessary measures is um, is related to how much you're going to reduce your risk. As time goes by, technology improves, things become cheaper that were too expensive to do a few years previously. And so as we get um, more and more possibilities, then we should follow that. And that's a, a principle that we should do use to um, 
keep our, our risk management effective. Um, and indeed, to, to, to with so that the necessary measures, it, uh, not a fixed thing. It's it's liable to change over as as we get uh, better technology and, and better ideas. And there should be a clear link between the technical and operational and management measures that we make that we take to 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 avoid accidents and the scenarios that they are designed to control. And clearly, inherent safety should be considered first whenever that's feasible. So what level of residual risk is acceptable? Here's one approach which has been around in the United Kingdom for quite some time. It came from an, a famous accident uh, back in 1949 when Lord Justice Asquith, or a law lord, um, declared that, that um, the level of risk needs to be as low as reasonably practicable. And this, this idea of ALARP, as we now as we refer to it, um, is, a, is a relatively simple idea. It's not as low as reasonably possible. It's, it's as low as reasonably practicable. And the mean, the, the way that that's determined is to, is to um, uh, see the balance between the money, time or trouble that you take and you spend uh, reducing the risk with the level of risk reduction that you um, uh, that you that that results in, and you don't want to have a gross disproportion between the money, time, and trouble involved in mitigating that risk with the amount of risk reduction. So, for example, if we think that an accident that that could kill one person um, can be stopped by spending a uh, hundred dollars uh, sorry a hundred million sorry a hundred million dollars um, if it's just going to save one life um, we might want to spend that hundred million dollars elsewhere where we could save 300 lives um, so we don't want to, to it, it, the idea is that it should be proportionate that and this idea gives us the idea of, of being proportionate to the re risk reduction so it's inherent in this ALARP approach. And that's portrayed on that graph here, that it's a cost benefit analysis. Um, you put lots of resources in and the risk level comes down. There comes a point where lots more money only reduces the risk by a smaller and smaller amount. So it becomes not worth doing. And Another way of thinking about it is this hierarchy of controls idea, where, of course, if we can eliminate hazards or substitute um, hazards with a lower level of hazard or do things in a different way um, to avoid the hazard, then, um, then that's going to be very, very cost effective, probably. Then the, the next favoured uh, kind of risk management um, uh, barrier or control is, is engineering, is, is having, having um, uh, control systems um, uh, and uh, mechanical integrity and maintenance, as, as well as good design to, to, to um, uh, uh, lower the risk, followed by procedures and uh, a competence of people and training and checking and all those things. And of course, at the bottom, we have PPE, uh, personal protective equipment as well. So we, we, need, we need them all but um, the most cost-effective are towards the top of that hierarchy. Um, so the, I've talked about those, those phrases there, all necessary measures, um, and re re achieving a high level of protection will result from getting the level of risk low and, and proportionate to the major accident hazards. So I hope I've explained that, what, what the approach is there. The, um, the other thing that I want to spend a bit of time talking about is how we go about implementing these um, these barriers and, and ways of managing risk. Um, the and the safety report, the what's all, what's contained in the safety report, is implemented through a safety management system, and we've defined that uh, in the Cerveso document uh, the, the directive uh, in, in annex. But what does it mean in practice? Um, again, there's this guidance uh, on the preparation of a safety report produced by the Major Accident Hazards Bureau. And this is a simplified list of the content of it. And 
I will, ima I will imagine that you are probably saying, well, that's very similar to what Scott was talking about under the heading of, of um, uh, risk-based process safety. Well, no surprises because it's, of course, all, all, the, all the right ideas are the right ideas. Um, the big difference between uh, the US approach and the European approach, uh, if there is really one, is, um, is that it, the, the um, Cerveza Directive sets goals and says, you must achieve this. How you do it is up to you. Um, but you've got to explain it. And you've got to write it down in a report. And then the competent authority will look at it and say, OK, yes, that sounds all right. We, you can prevent, you can build your plan and operate it. And we'll, we'll check that you're doing it in line with what you said you'll do, rather than specifying lots of detail in the in the in the, um, in the regulation. We've said that you must do these, address these issues, and um, you can see that management of change, operational control, uh, that means the supervision of, of, of operators and and so on, as well as building on an understanding that hazard identification risk analysis and putting in prevention and mitigation barriers, which is the sort of first phase. We've, that's very similar indeed to what we've seen uh, and Scott's described um, very eloquently earlier on. And indeed, monitoring and auditing and reviewing, very fundamentally important part of the safety management system. So uh, I hope you're getting the message that, that the, 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 there's these two worlds of, of the US um, OSHA type uh, of regulation and the European aren't in practice that different they do have a slight they have a, a different way of doing it to achieve the same ends the cerveza directive puts the onus on the operator to describe what they what the how they're uh, going to manage all that what their risks are what the hazards are um and and um what the possible consequences could be of that hazard being released and how they're going to manage it to stop it ha happening um, and the same thing applies offshore in the oil and gas world under the heading of a safety case, very similar to the safety report. So um, finally, so the role of the competent authority is very important um, in, in, in the European uh, approach. Um, the, 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 the operator must send their safety report before operations start. Um, and the competent authority will look at that um, safety report, inform the operator of any deficiencies. And if when they correct those, they will carry out inspections on a risk basis during the life of the establishment. The risk basis means if they if they know that if it's a, if it's a high hazard site in the higher upper tier of the Cerveso establishments, probably they'll get an inspection every year. If it's in the lower tier, every three years. Um, or they might do a systematic analysis uh, of the risks and conclude that, the, that, the, that if the operation is being run well with good integrity of the systems, they might um, relax those timings a bit and, st and still be confident that the risks are being managed well. Um, and the, the inspections that are made are based on the safety report and that the operator produces and also uh, quite a lot of inspection guidance that can be developed both within each member state of the European Union and at a pan-European level. Um, and this organization called the Major Accident Hazards Bureau, which is part of the Euro Euro European Commission, part of its joint research center, which is um, where it does lots of scientific work and developing of technology. Um, they, this Major Accident Hazards Bureau produces a lot of guidance for, to help inspectorates in each member state um, do their inspections uh, in an in increasingly common and standardized way and in a very effective way. And, and you can see some of the things that they do here are common inspection criteria, for example, lessons learned, et cetera, et cetera. So um, this guidance is used more and more throughout Europe. Here are two examples. Um, this document on the left here is called Maintenance of Primary Containment Systems, uh, and that um, uh, was produced a couple of years ago, excuse me, ago by the Major Accident Hazards Bureau. And I had the uh, um, privilege of being the major, the, the prime author of that. I, I, I work with them and I, I, I drafted the report, uh, drafted this uh, 
this guide um, based on lots of input from the health and safety executive and uh, expert bodies, but I, I did the writing of it. Likewise, I wrote this uh, risk management on the on in, an enforcement on aging hazardous sites. So this kind of guidance helps inspectors be effective in uh, checking that um, Cerveso requirements are being met and that the safety reports written by operators are indeed being put into practice. There are other European process safety regulations related to the Safe Vaso Directive. Um, there's this thing called the ATEX one, Equipment for Potentially Explosive Atmospheres. Uh, I mentioned the offshore oil and gas. There's the long standing uh, agreement on the carriage of dangerous goods. Cerveso applies only to installations, it does not apply to transport. Um, transport has its own suite of guidance and, and regulations. And there's a, there are the, the, the there is a an EU OSHA um, which formed in the aftermath of the uh, 19, uh, 1978 uh, framework agreement, um, and that uh, covers occupational safety and health. But it's obviously related because although occupational safety and health and process safety are different, there is an, a, a, an overlap in, in techniques, and it's you're just as dead whether you die of asphyxiation or or um or an explosion or 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 a, or a falling off a, a tank for example um so um so those are all related to each other i'll, I'll close this talk uh, just talking about the uh, some results uh, of analysis analyzing the effectiveness of this european process safety regulation space directive uh, this is a, a, taken some snapshots from a report produced in, in 2021. Um, this is the number of major accidents um, as defined by the directive over the last 20 years or so. And bearing in mind the increased very high rate of industrialization in that period, um, this report claims that, uh, that the Cervezo 3 directive has significantly contributed to achieving a low frequency of major accidents. Now, I don't think that's a very low frequency. I think it's far from zero. However, you might interpret a slight reduction despite the increased number of sites. At the beginning of the uh, new century, there were only about 8,000 sites, and now there are 12,000. So that's 50% increase. Um, you might expect that to reflect in the number of accidents. So, um, so it proudly says that uh, it's widely regarded as a, as a benchmark for industrial accident policy and a role model for legislation. Um, we're not competing. We're all trying to do the same thing. I think that the US uh, PSM regulations and the Cervezo Directive are both trying to do the same thing um, in different, slightly different ways. Um, anyway, this, uh, this, um, this is one aspect. Some other aspects are uh, the number of times that the sites get inspected. These, this is all the countries here. Um, and the blue lines indicate that they've been subjected to yearly site visits. They're all getting um, assessed in one way or another. Um, it, uh, yearly site visits are the sort of basic approach. And then the orange lines mean that is a systematic appraisal has been taken and they may not be visiting every year because they've understood the processes and management systems and, and um, have taken a view that they don't need to go over a year. But they're all getting inspected well. Um, this is a, some, 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 a, a total number of establishments which have, which have been closed down and prohibited by inspectorates, uh, 10 in, in Germany, six in the Netherlands, five in Belgium and so on. Um, so showing that the Cerveso directive in the in the inspecting world does have teeth, it can stop bad operations from happening before accidents happen. Um, uh, but of course, prohibit, prohibiting and closing down is only one way of doing it. Other measures are much more frequently taken by inspectorates, such as recommendations for improvement, which is the most common. Um, uh, penalties can be uh, given as well fines organizations running bad sites without uh, having good management systems can be penalized 
or they can be encouraged by to, to, with with um, uh, recommendations for improvement. Um, this is the graph of fatalities over the period of 20, 2000 to 2018. Um, I don't see that that's particularly uh, telling any story other than that we've still got to be very careful. Uh, and occasionally we'll have major accidents that kill large numbers of people. So um, that's a, still an ongoing bad story. Uh, and the number of accidents is coming down, but, we're, but uh, maybe the power of our technology is getting greater. I don't know. Anyway, that's what I had to say. Um, thank you, and I look forward to the discussion. So I'll stop. Nós te agradecemos, Charles. Tenha certeza disso. Muito obrigado. É, também veio perguntas para você, tá? É, separamos. Eu vou enviar no teu no, no chat, tá? Que a gente está aqui no Zoom. O Scott já viu, são duas por enquanto mesmo. Scott, mandem mais perguntas. Não é todo momento que vocês têm é, a oportunidade de conversar com Scott Charles. E agora, Américo. Se o Cleiton é, ajudar aí, né, Cleiton? O Cleiton, ele sabe mais de PSM do que os três fellows juntos, pessoal. Ele assistiu todas as aulas de PSM da RSE ao longo das 11 turmas. É, a gente só não põe ele para dar aula porque ele não é mestre do doutor, né, André? Mas, ah, mas em relação ao conhecimento, ah, ele adquiriu aí, ó. É, aparecendo né? as aulas aí. Autodidata, Mais conhecido então... que os professores. É... Pessoal, o... também do pessoal do YouTube também, tá, tá, tá muito quieto lá no YouTube, geralmente falam bastante. Uh, podem mandar perguntas pelo chat do YouTube que eu trago para cá, tá bom? Eu estou acompanhando os dois. E aí a gente tem condição de participar. Here we go! É, boa noite a todos. Danilo, me ouvindo bem? Okay. Muito bem, vamos em frente. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao time da RSE pela competência, pela dedicação em organizarmos um evento como esse. É, gostaria de agradecer aos amigos Charles e Scott pela dedicação à causa da segurança de processo e à prevenção de acidentes e agradecer a vocês, participantes, pela confiança e pelo estímulo que vocês dão a nós. É, eu vou falar sobre é, a legislação do nosso país, no Brasil, e eu gostaria de começar fazendo uma reflexão sobre os objetivos das legislações. Né? E em todo lugar do mundo, as legislações elas têm como objetivo definir requisitos. Requisitos de segurança e proteção para aquelas instalações potencialmente perigosas. As legislações elas devem definir requisitos mínimos que permitam às empresas elaborarem um programa de gerenciamento de risco. Deve focar em ações e em requisitos que previnam acidentes maiores, previnam catástrofes. Elas devem definir critérios critérios de penalização, suspensão temporária ou permanente de instalações. Elas devem definir responsabilidades para todas as partes interessadas, para o dono do risco, ou seja, as empresas, para os órgãos públicos, para o governo, para a sociedade e demais instituições públicas. E elas devem definir critérios claros para a execução de inspeção, monitoramento e controle. Fazendo uma reflexão sobre dificuldades, né? as dificuldades da aplicação das legislações que existem no nosso país, e conforme pesquisas, depoimentos e alguns diagnósticos e auditorias que nós vemos no nosso país. Primeiro, é, as normas e requisitos legais, muitas vezes, eles não são bem entendidos por algumas empresas. 
Por quê? Porque muitas empresas, dezenas de milhares de empresas no nosso país, não possuem profissionais de segurança de processo. Portanto, fica muito difícil para profissionais que não são da área de segurança de processo interpretar os requisitos e entender e, principalmente, implementar os requisitos. Recursos de conhecimento e até número de profissionais de segurança de processo existentes hoje nos órgãos fiscalizadores, nos processos de licenciamento e também em algumas empresas, são, são carentes. É, precisa uma maior quantidade de profissionais que conheçam, que sigam e que implementem esses requisitos normativos de segurança de processo. Esse item é muito interessante. Algumas empresas ela têm a prática e a cultura de não tratar os requisitos legais de segurança de processo como fator mínimo a ser atingido. O que, é que isso quer dizer? Que se tivermos instalações, processos, com níveis de risco muito críticos, sistemas e critérios mais robustos ainda devem ser implementados por essas empresas para que essas instalações e esses processos que são de alto risco tenham um nível de confiabilidade, um nível de integridade física e uma baixa ocorrência de acidentes e incidentes. No Brasil, nós temos, é, nas legislações dos órgãos ambientais, que vamos falar sobre eles, as recomendações de existir um PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Risco. E essa legislação, que são quatro que existem no Brasil, nós vamos ver, que definem a necessidade dos PGRs dos estados do Brasil, eles não são similares. Então, isso causa dificuldades, tanto de interpretação, como de implementação dessas legislações na construção de PGRs em empresas que possuem unidade de produção em diferentes estados. Então, se uma organização tem unidades de produção em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul né? e na Bahia, por exemplo, os, os requisitos legais e a legislação não é similar. E, muitas vezes, muda, inclusive, os próprios critérios de risco social, individual, e algumas não definem esses critérios de risco. Algumas legislações elas são generalistas. Ok, nós entendemos que as legislações elas devem ter uma visão geral do que é requisito, do que é obrigatório. Por que isso é assim? Porque elas precisam atender a diferentes níveis de empresas com diferentes níveis de risco. Então, nós temos empresas de pequeno porte, empresas de pequeno volume de produto perigoso, de inventário de produto perigoso, como também temos grandes empresas e grandes corporações com grandes inventários e um nível de risco muito maior. E a legislação é a mesma. Então, há uma necessidade de se analisar de uma forma clara o requisito ou os requisitos com base em risco. E nós vamos comentar isso. Por fim, como uma das dificuldades, e podem haver outras, influências políticas. Elas podem impactar nas ações e fiscalizações e ações decorrentes dessas fiscalizações e monitoramentos realizados pelos órgãos de fiscalização e agências reguladoras. Bom, a, os PGRs, ou Programas de Gerenciamento de Riscos, eles estão é, vinculados às legislações estaduais dos órgãos ambientais dos estados da Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nós buscamos trazer uma reflexão né, para duas, dois órgãos estaduais, que vai ser, vão ser os estados de São Paulo e Bahia. As legislações federais elas estão vinculadas aos órgãos ambientais federais, estão vinculadas às agências reguladoras, como a ANP, e também vinculadas e publicadas a, pelos demais órgãos públicos 
é, do Brasil, né? federais. Bom, falando um pouco sobre a legislação do Estado de São Paulo, que é a CETESB, né? o órgão ambiental do Estado de São Paulo, é uma legislação muito importante e ela busca tratar de risco de acidente de origem tecnológica e foca na definição de método para decisões e definição de termos de referência que é, permitam a liberação de uma licença de operação ou não. Então, o objetivo é, dessa legislação é apresentar métodos para tomadas de decisão quanto à necessidade ou não da realização de estudos de risco e que estudos de risco devem ser realizados e também da necessidade de se construir um programa de gerenciamento de risco que vai permitir que o assunto segurança de processo seja tratado de uma forma sistêmica dentro da organização. Existem termos de referência para a elaboração dos estudos de risco e programa de gerenciamento de risco, eles se aplicam a empreendimentos, indústrias, bases e terminais, dutos, dentre outros, que produzam, manipulam ou transportam substâncias perigosas, inflamáveis ou tóxicas. É, também empreendimentos destinados ao armazenamento ou transporte de produto de petróleo e seus derivados são também empreendimentos de interesse e é, necessitam seguir essa, essa legislação do Estado de São Paulo. Aqui eu tive a intenção de trazer para vocês uma, uma informação de quais referências a legislação da CETESB utilizou para montar a legislação. Então, vocês vejam que normas internacionais né, é, foram utilizadas como referência para montar os requisitos e é, regulamentos, e aqui é composto os elementos do programa de gerenciamento de risco. Então, o programa de gerenciamento de risco deve, no mínimo, contemplar, a palavra no mínimo é importante, nós vamos ver daqui a pouco. Esses elementos, esses itens devem estar compostos no programa de gerenciamento de risco, segundo a legislação da CETESB, que é do Estado de São Paulo. Então, deve haver as caracterizações do empreendimento e do entorno, a identificação dos perigos, revisão dos estudos de risco, procedimentos operacionais, gerenciamento de mudanças, integridade e manutenção, capacitação, investigação de acidentes e incidentes, planos de ação de emergência e auditoria do PGR montado, do Programa de Gerenciamento de Risco. A legislação do Estado da Bahia é a resolução CEPRAM de 2017, a última revisão, e ela estabelece também critérios de exigibilidade, ou seja, que empreendimentos, que empresas são necessários é, seguir essa legislação, e ela fornece subsídios também para montar um PGR e também para a realização dos estudos de risco. Estudos de risco qualitativos, semi-quantitativos e quantitativos. A legislação do Estado da Bahia ela é uma legislação mais moderna, ela é moderna, mais robusta, e ela é muito detalhada na questão dos requisitos de que estudos de risco devem ser realizados e quando eles devem ser realizados. Bom, essa legislação ela define a fronteira, né? ou seja, onde ela deve ser aplicada. Deixa claro que é, acidentes não relacionados com substâncias perigosas está fora dessa legislação e que apenas empreendimentos ou atividades com substâncias perigosas em escala, numa grande escala, ou seja, numa escala que seja classificado como nível de risco elegível a esse tipo de resolução, a essa legislação. A nível de estudos de risco, se recomenda, como falei, estudos qualitativos, APP, RASOP, estudos semi-quantitativos, LOPA e SIL, e os estudos quantitativos, análise de vulnerabilidade e AQR. E aqui são as, os segmentos industriais que essa legislação é aplicada. Olha as referências que essa legislação utilizou para montar os requisitos 
e montar critério de aceitabilidade de risco. E aqui é, eu tenho assim, um, um orgulho muito grande de ter, desde a primeira resolução, dessa primeira legislação do Estado da Bahia, tem influenciado bastante é, quando trabalhávamos no polo petroquímico de Camaçari. E vejam que, nas últimas três referências, nós já provocamos a inserção dos guias do CCPS. Então, além de legislações importantes, como a própria CETESB, a FEPAM, é, a OIT 74, a EPA, que é a legislação americana, Environmental Protection Agency, a OCHA, né, várias outras legislações ligadas a transporte de produtos perigosos. Esses guidelines do CCPS, de estudos quantitativos de risco, o guideline de LOPA e o guideline do RBPS, que é o Risk Based Process Safety, ou seja, e apresenta e comenta sobre o sistema de gestão de segurança de processo, foi utilizado como uma referência importante para a construção dessa legislação. Bom, aqui, é, esses são os elementos, os dez elementos que essa legislação do Estado da Bahia recomenda, e eu faço para a nossa reflexão, como profissionais de segurança de processo, uma pequena comparação entre o PGR recomendado, que são 10 elementos, e, é, por exemplo, eu gostaria de trazer, eu fazer primeiro essa reflexão, desses 10 elementos com o um sistema que nós sabemos que é um dos sistemas mais robustos do mundo, que é um dos sistemas que leva em consideração quatro pilares, onde envolve a questão de compromisso e cultura, conhecimento de perigos e riscos, gerenciamento dos riscos e um processo de aprendizado e melhoria contínua. Vocês podem ver, através desses números que estão aqui embaixo do, do sistema RBPS, os números dos elementos do PGR. Então, isso nos leva a refletir que os 10 elementos do PGR estão aqui, porém, existem uma série de oportunidades que deveriam ou poderiam ser pensadas em ser contemplado, por exemplo, o Pilar 1. Como nós podemos monitorar o compromisso com segurança de processo daquele, daquela empresa? Isso é frágil. É frágil na nossa legislação. Vemos que, por exemplo, a questão toda de é, métricas e indicadores é um elemento importantíssimo, indicadores e métricas. Né? a questão toda de prontidão operacional e condução das operações, que é a disciplina operacional e a questão de comissionamento e revisão de pré-partida, itens tão críticos. Portanto, se formos fazer uma reflexão sobre é, a legislação atual, e que é jovem, é uma legislação jovem, é uma legislação que a última revisão foi em 2017, então, nós enxergamos oportunidade de melhoria no fortalecimento sistêmico dos requisitos do PGR existente hoje no Brasil. Portanto, o PGR que existe no Brasil, tanto na legislação de São Paulo quanto na legislação da Bahia, que são as duas que é, recomendam e exigem para empresas com determinado nível de risco as, o, o PGR simplificado ou PGR completo, eu tenho certeza que nos próximos anos esse PGR estará sendo mais robusto, estará sendo mais completo dentro dos conceitos e dentro da visão sistêmica que legislações, vamos chamar assim, legislações benchmark mundiais existem. A legislação do Estado da Bahia ela, ela trata isso que eu vou mostrar a vocês, ela trata através de um fluxograma uma classificação do nível de risco do estabelecimento, da empresa. Portanto, se eu tiver um nível de risco, um índice de risco menor que 1, um, a empresa pode elaborar um PGR é, tipo simplificado, com requisitos mínimos. Se tiver um, PG, um índice de risco maior que 1, um, ela... É, desculpa, maior que 1, um, um PGR completo, e menor que 1, um, somente o que é exigido para, é, como requisito mínimo. Fazendo uma reflexão para vocês analisarem, 
no elemento procedimentos operacionais, se define como requisito mínimo esses dois. Porém, leiam o requisito complementar que é obrigatório para aquela empresa ou instalação que o nível de risco é maior que um, mas não é para outra que o nível de risco é menor que um. Ou seja, o empreendimento deverá possuir e implementar procedimentos operacionais referentes à parada de emergência, operações temporárias para todas as instalações e áreas que produzem, utilizam, manuseiam, estocam ou transportam produtos perigosos. Aí fica a nossa reflexão. Será que empresas que têm produtos perigosos, mas que não é uma refinaria, ou não é uma grande petroquímica, mas produzem produtos perigosos, um posto de gasolina, o posto de gasolina ele não precisa ter procedimento para parada de emergência? Procedimento operacional que trate de operações temporárias? Será que não precisa? Reflexão. Para a nossa reflexão. Vamos tratar agora o elemento contratados. Então, quando olhamos do contratado, a legislação, para requisito mínimo, ela define apenas esses requisitos de informação da lista de contratados. E como requisito complementar, que só é exigido para instalações que o nível de risco é maior que um, olha que coisas importantes e críticas. O empreendimento deverá possuir e implementar um procedimento de gestão de contratados que estabeleça, no mínimo, os requisitos de saúde, segurança e meio ambiente que deverão ser atendidos pelos mesmos. Então, quer dizer, para o estabelecimento que precisa atender requisito mínimo, não precisa disso aqui? O empreendimento deverá possuir e implementar um programa de acompanhamento e avaliação dos contratados em relação ao cumprimento dos requisitos, dos requisitos definidos acima, de segurança de processo, etc. Então, nós enxergamos, sem dúvida, uma oportunidade de melhoria numa reflexão do que foi definido como requisito complementar virar requisito mínimo e alguns elementos, além dos dez elementos que foram definidos no PGR, que possam trazer maior contribuição e fortalecer a cultura, fortalecer o compromisso das lideranças e fortalecer monitoramento de indicadores, fortalecer a gestão de segurança de processo, eles precisam ser avaliados e revistos e serem introduzidos nessas é, legislações. Bom, é, indo um pouco para o mundo do, da indústria de óleo e gás, no Brasil nós temos a agência reguladora, a ANP, né, onde, é, principalmente, nós temos as resoluções a 43 de 2007 e a 5, a NP5 de 2014, e tem uma série de outras resoluções aqui que tratam do assunto segurança operacional, segurança de processo, na indústria de óleo e gás, como foi apresentado pelos meus colegas e amigos, professor Charles e professor Scott Berger. Então, aqui no Brasil, a indústria de óleo e gás ela é... É, vamos dizer assim, além das, das legislações ambientais que foram citadas, ela é regulamentada pelas resoluções da Agência Nacional de, de Petróleo. Bom, a resolução, é, essa legislação é, da ANP, essa resolução, ela, ela acompanhou a evolução das legislações de segurança de processo no mundo, e, por que não dizer, também a ocorrência dos graves acidentes. Então, a diretiva de Sebes aparece aqui, que o professor Charles apresentou com muita clareza e qualidade. Aqui, isso nasceu em 76, vieram outros acidentes, a Oxa nasceu aqui nessa década de, de, de 90, mais ou menos, onde o professor Scott Berger apresentou os requisitos como a OSHA tratada e como a legislação americana trata esse assunto. É, a diretiva de Cervas, o 2, né, a revisão dela, já temos a Cervas, o 3, né, como foi comentado. E a, no início de 2000, nós estamos vendo aqui, tivemos o próprio guia, o RBPS, 2005, mais ou menos, 2006, 2005, e em 2007, Nessa, nessa, nesse ano, nesse, nesse milênio ainda, é, tivemos a USGSO. 
a criação da legislação, ou seja, da resolução que trata do processo uh, de produção de óleo e gás uh, no nosso país. Se fizermos a mesma comparação, um pouquinho de uma comparação entre a USGSO e é, o RBPS, e olha, o USGSO é uma das legislações é, na América Latina, sem dúvida, mais completas que existem. Né? Nós temos, são 17 práticas gerenciais no SGSO, e eu busquei fazer uma comparação é, ligado a requisitos dos quatro pilares. Então, nós temos o primeiro pilar, por exemplo, compromisso, ele aparece aqui, o que é um aspecto positivo. Ou seja, o SGSO, diferente das legislações do órgão ambiental, ele já provoca a empresa a ter uma cultura de segurança de processo, responsabilidade e compromisso. Garantir envolvimento das pessoas, gerar qualificação, etc., e ter um ambiente de trabalho envolvendo e avaliando a questão de fatores humanos e confiabilidade humana. Isso já foi uma, um avanço, já foi um fator muito importante e positivo. Tá? É, o que, é que nós identificamos que pode, e está sendo, inclusive, o SGSO está sendo alvo de reflexões, nesse momento, em revisão, inclusive, e é, algumas reflexões importantes que podem ser tratadas é a questão de atendimento a normas, a normas técnicas. Então, se nós temos algumas instalações, alguns critérios ou alguns processos que eles são o, o nível de perigo uh, catastrófico, e se ocorrer o um evento, o nível de dano é muito grande, por que não já definir e deixar claro que padrões ou normas técnicas devem suportar equipamentos e instalações com cenários catastróficos? Ou seja, a, a recomendação ou a, o monitoramento de que padrões foram utilizados pela instalação nos projetos das instalações, ela é fundamental para a garantia de segurança de processo. Então, e como nós vimos, as legislações elas são é, não diretivas, elas são mais abertas, onde cada organização ela pode definir os seus critérios, inclusive de projeto. Então, é importante que as legislações, através das fiscalizações e dos monitoramentos, verifique quais os critérios é, técnicos de segurança de processo estão sendo utilizados para, por exemplo, projetar e definir os sistemas de segurança, os interlocks de segurança, os sistemas de alívio, os níveis de integridade e confiabilidade das malhas de segurança. Que critério estão sendo, está sendo utilizado para dimensionamento desse nível de confiabilidade, dessas malhas de segurança? Enfim, existem outros itens e mais métricas e indicadores, né? auditorias internas e externas que a organização deve ter, né? a empresa deve ter e apresentar, e gestão de contratadas, então gerenciamento de contratadas, nós sabemos que uma série de acidentes de segurança de processo podem ser provocados e ocorreram, muitas vezes, pela falta de preparo e de conhecimento dos contratados que trabalham nessas instalações. Portanto, é fundamental a existência de um elemento, tanto na legislação para óleo e gás, quanto na legislação é, dos estados, do órgão ambiental, referente à segurança de processos para contratadas. É, essa legislação é, da ANP, né, o SGSO, ela tem trazido um avanço muito grande na questão de exigência de barreiras de segurança. E isso tem trazido um avanço forte das operadoras né, e das instalações de terra que operam é, produção, refino, vamos dizer... De, de petróleo ou, ou gases combustíveis, em fortalecer o conhecimento das suas barreiras de segurança e a gestão da integridade e da confiabilidade dessas barreiras de segurança. 
E, ao se fortalecer a necessidade de indicadores, ao se definir a necessidade de indicadores, a gestão de integridade e confiabilidade e, assim, a prevenção de acidentes, ela será fortalecida e vai ser muito melhor. Bom, aqui são obrigações da agência no Brasil. Ela deve fazer auditorias do sistema de gestão, de segurança operacional, do SGSO, fazer inspeções, fazer perícias técnicas e, para os, os eventos de incidentes e acidentes, emitir procedimentos de investigação de acidentes. Trabalhar nos processos e participar dos processos e fazer investigações de acidentes e incidentes críticos. É, aqui existe uma comparação entre a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e alguns reguladores do mundo. É, o que é importante nós entendermos em relação a uma legislação? Uma legislação ela pode ir para um modelo não prescritivo, onde um operador da, da, da área de produção ele informa como ele vai conduzir a gestão de segurança operacional, ou a legislação ela pode ir para um modelo prescritivo, onde a legislação, o regulador, ele estabelece como deverá ser conduzida a gestão da segurança operacional ah, naquelas instalações que forem é, regulamentadas ou forem é, ge, é, requerido essa específica legislação. O modelo nosso, o modelo das resoluções no Brasil e legislação é um modelo não prescritivo. Ou seja, existem alguns requisitos mínimos, porém, a empresa, a instalação, informa como conduzirá a gestão de segurança operacional e apresenta isso ao agente regulador ou ao órgão ambiental, através do PGR, e cabe a essas instituições verificar se o que foi apresentado atende ou não aos requisitos mínimos ou rega ou as melhores práticas tecnológicas e técnicas em segurança de processo no mundo. Bom, é, em relação às penalidades previstas, é importante a gente entender isso. É, as penalidades podem estar no nível de advertências, multas, interdições, né, interdições temporárias é, ou permanentes, e apreensão. E apreensão, inclusive isso. É, aqui, esse desenho ele exprime mais ou menos, é, de uma forma simples, a res, as resoluções da Agência Nacional de Petróleo e é, onde elas são aplicadas. Então, nós temos o, o SGSO na resolução NP43 para a, a indústria offshore, temos é, o SGSO na resolução NP5 para a produção terrestre e o SGIP que é aplicado também para é, a questão de perfuração terrestre, né? de poços, poços de perfuração terrestre. Conclusão. Bom, essa reflexão é importante, eu gostaria que todos vocês, nesse momento, nós fôssemos juntos refletindo e verificando, verificando como nós podemos, como profissionais da área, apoiar as revisões de legislação e apoiar nossas empresas nos desafios futuros em relação à segurança de processo. Bom, as legislações elas devem ser um patamar mínimo a ser seguido pelas empresas. Nós, como profissionais de segurança de processo, não devemos nos acomodar, não devemos deixar que as empresas que nós trabalhamos se contentem em simplesmente cumprir a legislação porque nós vimos, acabamos de ver, que existem oportunidades de melhoria e as legislações elas são uma base para um país inteiro e que empresas que possuem uh, cenários de perigos relevantes, major hazards, perigos catastróficos, elas precisam fazer mais do que a legislação. O processo de monitoramento, auditoria, auditorias e demais ações, 
eles devem levar em consideração o potencial de dano da instalação, ou seja, o nível de perigo daquela instalação e o risco. Ou seja, quando eu falo de risco, eu estou falando de probabilidade e histórico de ocorrência de acidente e incidente. Quando eu falo de potencial de dano, eu estou falando de nível de consequência, do perigo que existe na instalação, os cenários que existem. Então, é importante integrar as duas coisas. O processo de monitoramento, auditoria e controle das agências e órgãos deve levar em consideração a questão de high, ou alto, médio ou baixo risco e o histórico de acidentes e incidentes daquela empresa ou daquelas instalações. Fundamental desenvolvimento de competência e segurança de processo. As empresas precisam implementar PGR e PSM e deve comprovar a existência de profissional habilitado e treinado em segurança de processo para implantar esses programas. Nós já comentamos sobre como uma empresa que não possui um profissional, um engenheiro, um técnico de segurança de processo, vai implantar a segurança de processo. Não consegue. É necessário o reconhecimento e regulamentação do profissional de segurança de processo, tanto no nível técnico, operadores, mantenedores e demais técnicos industriais, e no nível de engenharia no nosso país. Nós estamos tendo avanços fantásticos. Tivemos recentemente a Petrobras, a maior empresa do nosso país, fazendo um concurso público e contratando 50 engenheiros de segurança de processo. Isso é um reconhecimento da importância desse profissional e dessa função. É necessário comprovar política e performance na gestão de barreiras de segurança. Barreiras de segurança preventivas e mitigadoras dos cenários de risco maior. É fundamental que as empresas monitorem através de indicadores, indicadores de falha e indicadores de confiabilidade, a integridade e a confiabilidade dessas barreiras de segurança. Por fim, é muito importante que todas as empresas e órgãos públicos criem uma matriz de competência em segurança de processo para as funções, para os profissionais que atuam nessas organizações, tanto as empresas produtoras quanto os órgãos públicos. Deve existir uma matriz de competência com itens que devem ser treinados quem deve receber o treinamento e com que profundidade, com que nível de proficiência esse conhecimento deve estar incorporado nesses profissionais e na organização. Muito obrigado a todos vocês. Eu, mais uma vez, quero agradecer aos professores Charles e Scott. Vamos, Danilo, por favor, a algumas perguntas. E eu estou muito feliz em estar junto com esses profissionais aqui no nosso país e fora do nosso país debatendo um tema tão importante para a preservação das vidas e fortalecimento da segurança de processo no Brasil e no mundo. Danilo, por favor. Beleza, obrigado, Américo. Eu vou fazer um bate-bola, vou mandar uma pergunta para o Scott, uma para o Charles, uma para você. Vou fazer duas perguntas por, por, é, por fellow, ok? Bom, é, Scott, por favor... Uma pergunta do Cristiano Vila para você. É, ele gostaria de saber okay, por que, que nos Estados Unidos a empresa contratante não fornece o próprio treinamento. Ela apenas indica o como deve ser feito esse treinamento. Ele até acredita que isso é muito estranho, talvez por uma. Ok, eu yes, vi essa pergunta. Um, in, in, uh, so I mentioned at the very beginning that. The, um, the PSM regulation that comes from the Department of Labor. And within the Department of Labor, there is another uh, separate regulation governing uh, the treatment of employees versus contractors. And um, it, it, and what basically what it's trying to prevent is contractors or companies that, ha that have people that they consider to be contractors but who are really uh, employees. And so one of the things, one of the, the, re the requirements there is if it's an employee, it's somebody you train. And so um, the, uh, there, there is the, the potential problem then 
that um, if you have a contractor, uh, you, in order to pres preserve somebody as a contractor, you you are not allowed to train them because then they might be considered an employee. And so the PSM regulation deals with that by uh, by basically saying, well, okay, under the contract, the company must specify to the contractor's employer what kind of training is required. And that contractor must then, the contractor's employer must give that training and the company has to verify that the training is adequate. So it's a, you know, it, it, it was a uh, something that was good prepared on one side and that created another problem that had to be managed uh, in this way. Ok, ok, Scott, muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta para o professor Charles agora. É, professor, tem uma pergunta é, relacionada com o, as legislações ambientais aqui no Brasil. É, aqui na, na Agência Ambiental do Estado de São Paulo, inclusive, a análise quantitativa de riscos é requerida, mas ela depende do resultado do risco individual e o risco social. É, para a licença ser concedida ou não. Como é que é o processo de licenciamento na Inglaterra? Um, Mr. Charles... Are you okay with the audio? He might have left. It does. I don't see him. Yeah. Okay. Okay. Deve ter tido algum problema na conexão. Sem problema, tenho. Aqui outra Nós responderemos. Nós podemos responder essa pergunta. Nós enviamos para ele. Ele responde e nós enviamos a todas as pessoas a resposta é, pelo pelo pela pelos endereços que nós temos das pessoas. Então, nós depois enviamos essa resposta, tá bom? Perfeito, sem problema. Vamos lá. É... Bom, Américo, uma pergunta para você, então. É... Essa, essa eu conheço, a gente fala bastante sobre isso na consultoria, mas acho importante aqui nessa aula trazer isso de novo. É... Qual o critério adotar quando a empresa não possui um procedimento de PHA que estabeleça claramente os critérios de aceitabilidade e tolerabilidade de riscos. E também não existe uma norma do órgão ambiental do estado onde a unidade estiver instalando. É, é, o que a gente faz nessa hora? É, excelente pergunta. É, é fundamental que qualquer estabelecimento que tenha né, produtos perigosos e que tenha inventário de produtos perigosos ou transporte ele conheça os seus perigos e riscos para poder gerenciá-los. É, nós, no Brasil, nós estamos numa situação boa em relação à existência de uma referência. A resolução CEPRAM de 2017 do Estado da Bahia e a própria CETESB, elas juntas, elas são muito utilizadas pelos estados que não, não possuem legislação específica. Por exemplo, no norte do país, no centro-oeste, em estados que não têm uma legislação de programa de gerenciamento de risco ou uma legislação que defina que estudos de risco devem ser realizados, como devem ser realizados e quando devem ser realizados, é, é fundamental que a empresa se, se baseie numa referência. E a minha recomendação é que usem a resolução CEPRAM do Estado da Bahia de 2017, que é uma excelente legislação, uma excelente referência sobre esse tema, e também a CETESB, no que eventualmente for aplicável para o, a instalação, ao estabelecimento. Mas é fundamental que exista uma referência, porque, é, com certeza, o Ministério Público do nosso país, em todos os estados, Caso ocorra um acidente maior, ele vai exigir daquela empresa, mesmo não tendo naquele estado específico uma legislação sobre a necessidade de estudo de risco e PGR, 
como existe no Brasil e como existe no mundo, essa, essas referências, ela vai exigir o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário vai exigir e vai dar culpa, culpabilidade para o dono do risco, para a empresa dona do risco. Tá certo, beleza. Obrigado, Américo. Deixa eu trazer uma outra pergunta aqui para o Scott. Scott, o, o tema agora seria voltado à gestão de mudanças. E a pergunta do Sérgio Luiz é, vincula-se a qual é a melhor estratégia para implementação de gestão de mudança, considerando o risco de mudanças pequenas, que podem, mas que ainda geram riscos, né? São pequenas mudanças que, que ainda continuam gerando risco. Qual que é a melhor estratégia para isso? Hmm. Ok. Um, I, I assume in this question that uh, the company already has a management of change process and you're really only asking about things that are very small changes And, and in particular, I would, I, I think, I, I interpret this to mean that, um, you know, that, that, that there may be um, subtle changes that may not, um, that may appear that you're still having a replacement in kind, but in fact, uh, do not. And, and so what you can have, for example, you change from one raw material to another, uh, the, the, the specification for this material is 99% purity. However, the 1% is not discussed. And so perhaps uh, in the one supplier, that 1% is made up uh, of one material. And from, if you get from another, another supplier, that 1% is a completely different material and that material may um, have dangerous effects on your process, that, that new material. And However, that the specification is only 99% and there's no other mention of the other of the impurity, you may believe that this is not a change. And so I think one of the most important steps of the uh, MOC process is when you consider if something is to actually, you know, look deeper into whether something really is a replacement in kind or not. So what we, we talk about looking for uh, silent specifications. So the ones that weren't written down, but still are really there. Perhaps a supplier uh, makes an inferior um, valve. And if you were to buy the, 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 that valve, maybe it has the same, um, the same diameter, the same pipe uh, wall thickness, uh, the same mechanism or appears to be, but um, it isn't really. So you really want, you really need to, uh, before you declare something as a replacement of kind to uh, do a deep analysis. É, Scott, eu tive como experiência profissional uma mudança sutil na, em uma planta que eu trabalhava, que era voltado a, é, a gente estava trocando o, a concentração do álcool de 96% para 70%. É, na verdade, o contrário, de hum. 70% para 96%. Uma mudança sutil, uma mudança hum. pequena, mas que afetava diretamente o ponto de fulgor e o risco daquela yes. unidade. Me lembrei disso agora. Absolutely. Uh, yes, exactly. Okay. And it could be that was that wasn't so subtle, um, but it could be uh, a lot more subtle than that. Right. Pois é. Ok, ok. Muito obrigado, Scott. Uh, Américo, uma pergunta para você. O... Essa pergunta é, gostaria de saber como inicialmente galgar estratégias top, down to top, é, o contrário, inclusive, para gradativamente convencer as lideranças de implementar a gestão de indicadores de PSM uma vez que determinada empresa é, tem foco apenas em SSMA. É muito comum, né? a gente vê é, segurança no trabalho muito forte. Né? É, como fortaleço meus argumentos linkando com as legislações de PSM? 
É, excelente pergunta e, hum. sem dúvida, não é simples numa organização que não tem uma cultura forte em segurança de processo se implantar indicadores, principalmente indicadores proativos de segurança de processo. Porém, a minha recomendação é que comece a trabalhar a implantação de indicadores de segurança de processo relacionados às barreiras de segurança, relacionados a, 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 ao sistema de prevenção de perda de contenção primária e ocorrência de acidente. Por quê? Porque isso são as taxas de falha. Taxa de falha espúria, taxa de falha na demanda, taxa de falha no teste e calibração das barreiras de segurança, e de interlocks de segurança e sistemas de alívio. Porque, ao iniciar o trabalho com esses indicadores, vocês, além de fortalecer a questão de segurança de processo, também será fortalecido a questão de continuidade operacional, a questão de manter uma confiabilidade e uma disponibilidade dos equipamentos críticos daquela instalação. E assim você conquista o empresário, você conquista o líder de produção. É importante que você demonstre que os indicadores, eles, além de melhorar as questões de segurança de processo, ele vai melhorar também as questões de custos, vai reduzir custos de produção, vai, vai diminuir paradas espúrias, paradas de produção, vai reduzir os tempos de retorno para começar a produzir, porque você, você, vai, você vai diminuir a parada de produção e as falhas de equipamentos críticos e estariam trazendo é, danos ao seu processo produtivo. Ou seja, é importante que nós façamos a implantação de segurança de processo mantendo a visão de empresariamento e empreendedorismo, demonstrando que indicadores de segurança de processo trazem, trazem ganhos empresariais e trazem ganhos de melhoria de cultura e trazem ganhos de disciplina operacional. Quando se fortalece a disciplina operacional, o cumprimento de padrões e procedimentos, melhora todos os aspectos na empresa. Melhora a produção, melhora a segurança, melhora o meio ambiente, melhora todos os aspectos. Então, começar com aqueles indicadores e mais facilmente você vai demonstrar os ganhos os ganhos de segurança e ganhos empresariais. Legal, beleza. Américo, é, chegamos ao fim. Chegamos ao fim, cumprimos a, a agenda de apresentações, pudemos interagir com, com o, vocês, fellow. Pessoal, infelizmente, o Charles deve ter tido algum problema no hardware. Américo até explicou porque a gente... É, a gente consegue identificar ele aqui, ele está no Reino Unido, o... mas ele não está conseguindo falar conosco. A gente também não está conseguindo uma resposta dele. Como o Américo disse, as perguntas que foram direcionadas a ele e as demais perguntas, porque vieram bastante, viu, Américo e Scott, é, que vieram direcionadas a vocês, nós vamos responder e mandar através do AVA ou através do, do e-mail de inscrição, né, André? É... Pessoal, enfim, a gente termina aqui a nossa aula inaugural da turma 11 de PSM e da turma 3 de PH. Tá? O primeiro módulo começa depois do carnaval, lá no final de fevereiro. A gente ainda tem matrículas abertas é, para ambas as turmas. Está acabando as matrículas, a gente tem é, poucas vagas nas duas turmas e vocês podem nos procurar e nos encontrar através do site e através do e-mail comercial arroba rsm.com.br Eu agradeço mais uma vez, Scott, você está conosco. É, é legal estar tá contigo Sim. aqui, porque você consegue é, Sim, passar uma mensagem do PSM muito simples, é muito fácil da gente entender. All right, have a good evening. Obrigado, obrigado por estar tá conosco, tá bom?
Américo, você também, obrigado é, contribuir, poder... É, acho que, veja, uma coisa que tem que estar muito claro para todos nós, a gente trouxe aqui uma, uma visão da Europa, uma visão dos Estados Unidos e uma visão da América, onde a gente está é, em duas horas, dividindo as experiências e de três tipos de cultura. Obrigado por contribuir com isso. Obrigado por continuar contribuindo com a comunidade PSM aqui. E eu acho que o orgulho é muito grande de estar com a décima primeira turma começando, além da terceira turma de PH. Muito obrigado, Américo. Queria que você se despedisse do pessoal, para a gente poder seguir aqui para o fechamento. Bom, é, eu gostaria de terminar dizendo que nós somos uma grande família uma grande família de profissionais de segurança de processo que estamos conquistando é, o respeito e o reconhecimento do nosso país. E eu tenho muito orgulho, muito orgulho de, de ver o profissional de segurança de processo. Não existe profissional de segurança de processo sem trabalho no Brasil. Não existe. E isso é uma coisa fantástica, porque isso é o reconhecimento do nosso país, das empresas e das instituições de que essa função ela é uma função estratégica e ela é necessária ela é necessária no processo produtivo no nosso país então muito obrigado a todos vocês contem com a RSE contem comigo para que nós possamos cada vez fortalecer essa família de profissionais é, comprometidos e engajados com a cultura de segurança de processo. Boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado, equipe, de novo. Mais uma vez, tudo junto. Obrigado.